ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம காடை ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு பருப்பு சீரகம் சேர்ந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா பொரியட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து பூண்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பூண்டு தான் இந்த டிஷ்ஷோட ஸ்பெஷாலிட்டி இது நார்மல் சிக்கன் மாதிரி இல்லை சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் கிரேவி மாதிரி இல்லை இது வந்து நல்லா ஃபுல் ரோஸ்டட் ஃப்ரை கார்லிக் தான் இதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சொல்லலாம் ஸோ இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு த்ரீ டூ ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கணும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இது நல்லா தண்ணியாக லிக்விடாக நீங்கள் அரைச்சி கூட நாங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாகவும் போட்டுக்கலாம் லிக்விடாக போட்டு நல்லா வதங்குச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் சரி இது நல்லா வதங்கணும் கலவி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் அடி பிடிச்சிடும் இதுலேயே வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் இதில் நிறைய போடுங்க ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் காடை வந்து ஃபை காடை எடுத்திருக்கேன் நல்லா பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது இந்த பூண்டோடு சேர்த்து நல்லா வதக்க விடணும் இது ஆனியன் டொமேட்டோ போடுற மாதிரி நார்மல் டிஷ்ஷில் வெறும் பூண்டு போட்டு இதிலே வேக வைக்கிறது தான் வெறும் சில்லி பவுடர் பூண்டு தான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் வேறு எதுவுமே இது நம்ம போட போகிறது ஈஸியான டிஷ்ஷும் கூட ஸோ இப்போ இது பூண்டுலேயே இந்த பேஸ்ட்லேயே வந்து நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் விடணும் இதில் வந்து சில்லி பவுடரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகா துளி போட்டுக்கோங்க சால்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு மிளகா தூள் போட்டு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்லோவில் வச்சு லோ ஹீட்டில் நல்லா வேக வைக்கணும் மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும் அதிலே வெந்துடும் இதில் வந்து நான் டூ கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு காடைக்கு நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி அதாவது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி போட்டிருப்பேன் இதுலேயே இது நல்லா ஸ்லோவில் கொதிக்கணும் இப்போ நான் பெப்பரும் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்காங்க பெப்பர் தான் இதுக்கு ரொம்ப வாசனை நல்லா தரும் ஸோ சில்லி பவுடர் உங்களுக்கு தேவையான அளவை விட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதில் பெப்பர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டில் வச்சு அந்த தண்ணியை நல்லா சுண்ட வச்சுருங்க ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது வெந்துடும் இந்த தண்ணி சுண்டுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்ட்டில் வச்சு தண்ணி சுண்ட வச்சுட்டோன்னா நல்லா சுக்காவும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா தண்ணிலாம் சுண்டிடுச்சு இன்னும் நல்லா அந்த தண்ணி சுத்தமாக போகணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம சுண்ட வைக்கணும் அண்ட் இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னென்னா காடை வந்து இப்போ ரொம்ப ஏதாவது டிசீஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப உள்ளியாகிட்டு வந்து சத்தெல்லாம் போயிட்டு இருந்து அந்த மாதிரி டிசீஸ் ஏதாவது வந்துருந்தால் இதை கொடுத்து நல்லா உடம்பு தேட்டலாம் ரொம்ப பேசிக்கான எல்லா ஹெல்த் ஸ்ட்ரென்த்து எல்லா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இதில் இருக்குது அண்ட் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க சிக்கன் விட இந்த ப்ராய்லர் கோழி இதெல்லாம் விட இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த தண்ணி சுண்ணதும் நம்ம இப்போ வந்து எடுத்து சாப்பிட்லாம் இது தொக்கா வேணால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லை நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணோம்னா தண்ணியே இல்லாமல் சுண்ட நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது சூடாக சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சின்ன சின்ன கால் நல்லா எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை 
இது குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து சாப்பிட ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப வந்து எலும்பாக இருக்காது எலும்பு கூட ஈஸியாக கடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது எலும்பில் அண்ட் இது வந்து நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸ்பைசி எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இது நீங்கள் அடிக்கடி சாப்பிடுவீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்